ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டைம்ஸ் அகாடமி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குரூப் ஒன் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக அதோட ஸ்டடி மெட்டீரியல் என்ன எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்ன ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் என்ன ஸோ என்ன புக் லிஸ்ட்டு எல்லாமே ஏ டு இசட் டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் ஸோ எல்லா கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸுமே இந்த வீடியோவில் ஸோ உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கோம் கண்டிப்பாக இறுதி வரையாக இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் இது எல்லாரோட பிடிஎஃபும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் வீடியோக்கு கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் போகிற எல்லா யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸும் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ உங்களுக்கு குரூப் ஒன் எக்ஸாம் வந்து ஸோ எல்லா குரூப் எக்ஸாம்லேயே இருக்கிற ஹையஸ்ட் போஸ்டிங் எக்ஸாம் தான் குரூப் ஒன் எக்ஸாம் உங்களுக்கு போஸ்டிங் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா டெபுட்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி அண்ட் டெபுட்டி சூப்பர் இன்டெண்ட் ஆஃப் போலீஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் தமிழ்நாடு கமர்ஷியல் டாக்ஸஸ் சர்வீஸ் அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக் ரிஜிஸ்டர் தமிழ்நாடு ரிசர்வேஷன் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸர் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ ஆஃபீஸர் இருக்கும் ஸோ எல்லா குரூப் எக்ஸாம்லேயே ஹையஸ்ட் போஸ்டிங் அப்படின்னா குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் தான் ஸோ இதை இந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பர் பண்ணுறவங்களுக்கான ஏ டு இசட் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை எப்படி எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணால் எப்படி ஈஸியாக வந்து நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணி எலிஜிபிள் ஆகலாங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் இதோட பேப்பர் பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ டூரேஷன் டைம் என்ன எவ்வளோ எலிஜிபிள் மார்க் ஃபார் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லெவல் செலக்ஷனுக்கு மெயின் எக்ஸாமினேஷனுக்கு போக வேண்டிய மார்க் என்ன ப்ளஸ் இதோட சிலபஸ் என்ன ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் என்னென்ன சிலபஸ் எதை நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஸோ எங்கே எங்கே வந்து நம்ம புக்கு ரெஃபர் பண்ண போகிறோம் புக் டு ரெஃபர் ஸோ அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர் டிஎன்பிஎஸ்சி எல்லா எக்ஸாம்லையும் கரண்ட் அஃபேர் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர் என்ன அதுக்கப்புறம் ட்ரை மார்க் டெஸ்ட் அதை வச்சு மார்க் டெஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரிமினரி எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சிங்கிள் பேப்பர் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்ஜெக்டிவ் டைப் உங்களுக்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் கேட்பாங்க ஸோ அது நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆப்டிடியூட் மென்டல் அபிலிட்டி அது வந்து எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் கேட்பாங்க அந்த லெவலில் கேட்பாங்க ஸோ அது ஐம்பது கொஸ்டின் ஸோ மொத்தம் இரநூறு கொஸ்டின் மூணு மணி நேரம் இருக்கும் மேக்ஸிமம் மார்க் முந்நூறு மார்க் ஓகேங்களா இரநூறு கொஸ்டின் முந்நூறு முந்நூறு மார்க் உங்களுக்கு மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் ஃபார் செலெக்ஷனுக்கு எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி அவங்களுக்குலாம் தொண்ணூறு மார்க்கு ஸோ அதர்ஸ் உள்ளவங்களுக்கு நூற்றி இருபது மார்க்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் வந்து தமிழையும் இருக்கும் இங்கிலீஷிலும் இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து இதில் எலிஜிபிள் ஆகிறவங்க உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் இருக்காது இது டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் நம்ம வந்து எழுத போகிறோம் ஸோ ஓகேங்களா இதில் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் மூணு பேப்பர் இருக்கும் ஸோ மூணுமே மூணு மணி நேரம் மேக்ஸிமம் மார்க் இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி ஐம்பது ப்ளஸ் இன்டர்வியூ ரெக்கார்டு நூறு ஸோ மொத்தம் எண்ணூற்றம்பது மார்க் இருக்கும் இதில் வந்து மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் ஃபார் செலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி ஸோ அவங்களுக்குலாம் இரநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு அதுக்கப்புறம் அதர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பது ஸோ இதுவுமே உங்களுக்கு வந்து மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலுமே இருக்கும் உங்களுக்கு அடுத்து வந்து குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துருவோம் நம்ம இதில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பொறுத்தவரை நீங்கள் கண்டிப்பாக டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் ஸோ ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் கேட்டகரி வயசாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஃபிலிம்ஸ் சிலபஸ் பொறுத்த வரையாக உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் சயின்ஸில் வந்து நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி சுவாலஜி கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர் நடப்பு நிகழ்வுகள் ஸோ சமீபத்தில் என்னென்ன நடப்பு நிகழ்வுகள் நடந்தது ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி ஜாக்ரஃபி எக்கனாமி சயின்ஸ் ஸோ அது ரிலேட்டடாக நீங்கள் வந்து கவர் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜாக்ரஃபி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்ட்ரி அண்டு கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இது இல்லாமல் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ப்ரிலிம்ஸில் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடி நூற்றி ஐம்
ஸோ ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் உண்டான டைம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஸோ இதில் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர் கொஸ்டின் அதில் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் ஒவ்வொரு டாபிக் கவர் பண்ணும்போது ஒரு மார்க் டெஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து டெய்லி ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா சிலபஸ் இருக்குது ஸோ சிலபஸோட பிடிஎஃபும் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம கீழே அதுக்கான வீடியோட லிங்க் நாங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு சிலபஸும் நீங்கள் கவர் பண்ணும்போது ஸோ நீங்கள் வந்து அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன சிலபஸ் வந்து ஒரு ஒரு நீங்கள் ஒரு டைம் டேபிள் மாதிரி போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ டெய்லி ஒரு டூ டாபிக் நீங்கள் கவர் பண்ணுறீங்க இல்லை த்ரீ டாபிக் கவர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த சிலபஸ் ரிலேட்டடாக ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதை பற்றி நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்கள் எக்ஸாமில் வந்து நிறைய கொஸ்டின் உங்களால் தெரிஞ்ச கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ சில பேர் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் நிறைய டைம் எடுத்துருக்கனால தெரிஞ்ச கொஸ்டின் அவங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியல ஸோ அதுக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ராக்டிஸ் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஸோ முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக் வந்து இதில் வந்து உங்களுக்கு புக் லிஸ்ட்டை சமைச்சிரு புக்கே நீங்கள் வந்து ஃபிலிம்ஸ்க்கு பொறுத்த வரையா ஃபுல்லாக நீங்கள் கவர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆறுலேருந்து பன்னெண்டு வரையா தமிழ் மீடியமாக இருந்தீங்கன்னா தமிழ் மீடியம் புக் எடுத்துக்கோங்க இங்கிலீஷ் மீடியமாக இருந்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கு ஸோ எல்லா டாப்பிக்கும் என்னென்ன டாப்பிக்கு கவர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒவ்வொரு டாப்பிக் முக்கியமான இதை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து இல்லை எனக்கு வந்து எல்லா இதுவும் பிடிஎஃபை தவிர எனக்கு புக்ஸாக வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சுரா பப்ளிகேஷனில் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் ஃபிலிம்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ஸோ சிலபஸ் டோட்டல் சிலபஸ் கவர் பண்ணி ப்ளஸ் ஐயாயிரம் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் வித் ஆன்சரோடு இருக்கும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளிப்கார்ட் ஸோ எல்லாமே இருக்குது பட் நீங்கள் வந்து என்ன வெப்சைட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து விலை கம்மியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸிமம் சுரா பப்ளிகேஷன் ரொம்ப பெஸ்ட்டு இல்லைன்னா நீங்கள் சக்தி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து எல்லா சிலபஸும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் புக்கு உங்கள் புக்கு உங்களுக்கு வந்து பேப்பர் பேக்காக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எழுநூற்றி தொண்ணூறுபா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து முக்கியமான விஷயம் கரண்ட் அஃபேர் தான் கரண்ட் அஃபேர் பொறுத்த வரையா நீங்கள் தமிழ் மீடியமாக இருந்தீங்க தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க தமிழில் ஃபார் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் இங்கிலீஷில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க ஸோ கரண்ட் அஃபேர் வந்து டிஎன்பிசி எல்லா எக்ஸாமுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஜிகே டுடே நீங்கள் வெப்சைட்டில் போனீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுளில் ஜிகே டுடே அப்படி டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெய்லி அன்னன்னைக்கு என்ன கரண்ட் அஃபேர் ஸோ அது வந்து நீங்கள் பிடிஎஃபாக படிச்சுக்கலாம் பிடிஎஃபாக டவுன்லோட் பண்ணி கூட நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் இல்லை டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து வெப்சைட்டில் இருந்தே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அந்தந்த மாதம் அன்னன்னைக்கு நிகழ்வுகள் என்ன நிகழ்வுகள்னு பார்த்துக்கோங்க ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து அது அதை தவிர வேறு என்னன்னாலும் நீங்கள் வந்து அந்த கரண்ட் அஃபேர் ரிலேட்டடாக நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் வந்து தமிழ் மீடியம் ஸோ நீங்கள் தமிழை எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் உங்களுக்கு வந்து முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் வந்து தினத்தந்தி தினம் மணி ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் ஸோ இதை தவிர நீங்கள் வேறு எதுவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கூட அதை நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஃபிலிம்ஸ் கட் ஆஃப் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜெனரல் மேல் ஃபீமேல் பார்க்கும்போது ஜெனரலில் வந்து இது வந்து ஃபிலிம்ஸ் கட் ஆஃப் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நூற்றி இருபது ஸோ இதில் வந்து ஒரு மூணு மார்க் கூடலாம் குறையலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபீமேலை பொறுத்தவரையும் நூற்றி பத்தொம்பது பிசி நூற்றி பதினேழு ஸோ ஃபீமேல் நூற்றி ஒரு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் கூடலாம் குறையலாம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிசிஎம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் உள்ள கட் ஆஃப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி பதிமூணு அது நூற்றி பன்னெண்டு ஸோ எஸ்டி நூற்றி பத்து நூற்றி பதினொன்று அதுக்கப்புறம் எஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அஞ்சு நூற்றி நாலு ஸோ இது தான் ஸோ இது இந்த மார்க் எடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட்டு மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு கல்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு உள்ளது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் ஜெனரல் நூற்றி இருபத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஆர் மைனஸ் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஃபீமேல் நூற்றி ஸோ பிசி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது எம்பிசி நூற்றி பத்தொம்பது பிசிஎம் நூற்றி பதினாறு ஸோ எஸ்சி நூற்றி பன்னெண்டு எஸ்டி நூற்றி ஆற
அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான எல்லா மெட்டீரியலும் அதுலேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணிங்களா அப்படின்னாலே ஈஸியாக நீங்கள் ஃபிலிம்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணலாம் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் பொறுத்த வரை ஃபிலிம்ஸில் நீங்கள் எந்த கேட்டகரியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கன்ஃபார்மாக நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி முப்பது கொஸ்டின்ஸ் கன்ஃபார்மாக நீங்கள் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மெயின் எக்ஸாமி மெயின் எக்ஸாமினேஷனுக்கு நீங்கள் வந்து சந்தேகமே இல்லாமல் எலிஜிபிள் பர்சன் தான் ஸோ அதுக்கான வழிகள் தான் இந்த ஒரு கைடன்ஸ் தான் இந்த வீடியோ மூலமாக நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கூட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதற்கான வீடியோவும் நம்மளால் முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக போடுவோம் நம்மளோட டைம்ஸ் அகாடமி சேனலில் ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ தொடர்ந்து வாட்ச